Hi, 大家好，我是三个公约的 Simon。今天我要跟大家分享的是 FKM， 也就是俗称 Vital， 它生胶材料的一个选期。而这个生胶材料的选期，它也决定了我们今天材料的一个基础的一个特性。那当然，我们 Simon 工业呢，我们的专长就是做材料的 Compounding， 也就是说，我们说它的一个材料的改质或者改性。那接下来，我就从我们。旁边的这个 FM 生胶，它的一个列表开始。我们的材料呢，基础分成一个双分 AF 的架桥系统，以及过氧化物的一个架桥系统。那在表上面，我们会看到蓝色的这个区间呢，这边是从 A 型、B 型、F 型、AL 这边呢，都是双分 AF， 也就是双分的架桥的一个系统。那旁边我们看到有 G 的哈，这边呢是过氧化物的一个架桥系统。我们看到了有 GFS， 那 GFS 我们常常常听到的 GF 两百 S、GF 六百 S 啊，就是在这个区间里区间里面。那我们看到为什么它 LT 呢？它就在于低温的一个部分。那这些低温的一个部分的应用，最低在我们公司进进行过改质或改性的，可以到零下负五十五度到负六十度。那其他的旁边我们看到有更特别的，有 EDP 跟 TDR， 那这两个材料它很有趣。它虽然它的一个生胶的一个含氟量 EDP 只有 67%， 但是 EDP 经经由不一样的一个单体，我们看到有 PMV 一，有 TF 一，还有乙烯和一个特殊的一个硫化单体呢，它造成它。在抗化性来讲，是我们已知的 b i t o l FKM 里面是抗化性是最高的。那旁边这个 TBR 也很特别，它是我们在如果在材料定义上叫做 FEPM。这个材料虽然它的一个含氟量，生胶含氟量只有六十 percent， 但是它的一个耐碱性，我们就通称的耐烧碱或耐气氧化钠，是这里面最好的。尤其 TBR 的耐烧碱这个特性呢。很多时候，它用在油田，还有挖矿、矿产的一部分呢，或者海上钻油平台，它有非常独特的这个效应。因为在钻油或者油田，它有太多特殊的化学品，所以 TBR 目前已知的用量最大的、最多的一个市场的应用，都是用在油田挖矿。那这里面我们看到，虽然 A 型的含氟量只有六十六 percent， 可是。A 型的 A 型也是这里面在 b i t o FKM 里面呢，它的加工特性是最好的，因为它这里面呢，它有一个它有最高的这个 VF 2我们也把它称为就是 VDF 的一个含量，它是这里面 VDF 含量是最高的，然后借由跟 HFP 的一个配比，它造成了 A 型它在有关它的一个钠压缩永久变形，比如说我们俗称的压缩 Y 是这里面它的表现是最好的，所以说加工性来讲。可以说 A 型的加工性是最好的，但是啊，我们如果需求要到更高的含氟量，也就是说，今天比如说我们用到酸碱通用或者有基础的一个燃油 gasoline， 其实 B 型跟 F 型呢，它在酸碱通用的通用的一个应用，或者是化学泵浦和化学泵浦的应用的话 ，B 型、F 型是更恰当一点。其他，我们想说，为什么它会有要这个过氧化物的一个一个架桥的一个系统呢？因为啊，在同样的一个化学物质、化学环境里面，如果今天我们又加上了一个耐水蒸气，或者是八十度以上的一个热水，有居的这些过氧化物架桥的，它的耐水蒸气的一个特性是更好的。那这个里面呢，如果我们细节来看，它跟本身配方的特性、配方的组成里面呢，是因为。过氧化物架桥的，它不包含双分架桥里面的一个叫做酸接受剂，它不包含，所以它的在碰到八十度 C 以上的热水、以水蒸气呢，它有一个更耐久的一个表现。今天我的分享到这边，我是赛文工业的 Simon， 谢谢各位。